Что ж, далее эфир продолжит моя коллега Лидия Цахилова с рубрикой «Дневник главы за неделю». Лидия, добрый вечер, тебе слово. Спасибо, Федор. Сегодня в рубрике «Дневник главы за неделю». Северную Осетию посетил Серхе Мандрит Или в миру Афанасий Ноздрин. С духовником патриарха Московского и всей Руси встретился глава республики. Вячеслав Битаров поблагодарил старца за приезд в республику и отметил, что это важное событие для духовной жизни Северной Осетии. Стороны обсудили празднование тысячестолетия крещения Алании в 2022 году. Указ об этом подписал Владимир Путин в октябре 2017 года. Как отметил глава, праздничные мероприятия укрепят духовные основы многонационального народа Осетии. Также говорили о строительстве храма святого мученика Иоанна, Иоанна Воина, что у братской могилы на Аллее Славы. На сегодняшний день завершаются ремонтные работы. Отметим, в 2010 году Схерхей Мандрит Илии принимал участие в его закладке. А на заседании оперативного штаба, которое на этой неделе Вячеслав Битаров провел дважды, обсудили эпидемиологическую ситуацию. Главный вопрос – лекарственное обеспечение. Граждане не должны переплачивать за жизненно необходимые препараты, подчеркнул глава, и поручил профильным ведомствам контролировать ценовую политику в аптеках города. Организация «Фармация» и «Медтехника Осетии» закупила и доставила в медучреждение лекарства для лечения пациентов с COVID-19. Пополняется и неприкосновенный трехмесячный запас. Вячеслав Битаров поручил вести строго инвентаризацию медоборудования и следить за состоянием техники, особенно это касается аппаратов КТ. Ни один аппарат КТ не должен простаивать, медучреждения обязаны своевременно обслуживать пациентов, подчеркнул глава. Ситуация по заболеваемости COVID-19 среди учащихся под контролем. Об этом главе доложил главврач ДРКБ Мурат Икаев. Специалисты ведут ежедневный мониторинг заболеваемости и коронавирусом и другими респираторными заболеваниями среди школьников, а также в детских садах. В школе космонавтики имени Руслана Камаева в следующем году появится луноход. Об этом главе республики сообщил сам конструктор космических аппаратов Руслан Камаев во время рабочей встречи. Подарок ребятам Северной Осетии он планирует завершить к 12 апреля, Международному дню космонавтики. Руслан Камаев рассказал главе об организации учебного процесса в учреждении, о ближайших планах по развитию дополнительного образования, связанного с космонавтикой и астрономией. Планетарии и школа космонавтики пользуются широкой популярностью среди детей и подростков. На экскурсии приезжают ребята из соседних республик. Аналогов детскому космическому центру в России нет. Селение Комсомольское заняло второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Его цель – выявление, поощрение и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Сельчан поздравил Вячеслав Битаров и вручил администрации местного самоуправления призовой сертификат. Премия в размере 15 миллионов рублей будет направлена на благоустройство и социально важные нужды муниципалитета. Еще одним приятным сюрпризом для жителей Комсомольского стал сертификат главы республики на сумму 500 тысяч рублей. На эти средства приобретут и установят детскую площадку. Особенно приятно, что знаменательное событие произошло в год, когда Комсомольская отмечает 110-летний юбилей со дня основания, подчеркнул глава. На повестке заседания проектного офиса подготовка кадров для сферы здравоохранения и повышения квалификации. В Северной Осетии действует профильная программа, благодаря которой уже прошли обучение 14 медработников. Также 16 реаниматологов и анестезиологов пройдут двухмесячное обучение. Они повысят квалификацию в Северокавказском многопрофильном медцентре, после чего поделятся опытом с коллегами. Вячеслав Битаров предложил создать на базе одного из медучреждений реанимацию с оборудованием, которое будет соответствовать мировым стандартам. Она поможет разгрузить реанимацию медцентра в Беслане. Для этого нужно изучить рынок и составить сметную документацию. В Моздоке создадут крупный зерновой терминал. Об этом стало известно во время рабочей встречи Вячеслава Битарова и зампреда правления МСП банка Арсаном Демельхановым. Современный элеватор разместится на площади 35 гектаров. Появятся новые рабочие места, их будет 69, а бюджет республики получит дополнительно более 30 миллионов рублей в год. Инвестиционный проект оценивается в более чем 2 миллиарда рублей. Его планирует осуществить иностранная компания. Республика также окажет всяческую помощь. Это касается в первую очередь создания создание необходимой инфраструктуры, выделение и оформление земельного участка под строительство элеватора, а также получение разрешительных документов. Первый этап реализации проекта должен начаться уже в следующем году. 
А еще в следующем году начнется реконструкция пункта пропуска Верхний Ларс. Об этом говорили на выездном рабочем совещании, которое провел Вячеслав Битаров в начале недели. Росгранстрой уже разработал проект. Количество полос движения увеличат с 4 до 13 для грузовых машин, с 10 до 26 для легкового и пассажирского транспорта. Накопительных стоянок для грузовых машин также станет больше, до 75 мест. Подробнее об этом расскажет мой коллега Федор Сухарников. Это была рубрика «Дневник главы за неделю».